We moving on to the next factor that affect the enzymatic reaction. So kita ada enzyme concentration. So once again, bila kita nak investigate ataupun study satu-satu factor yang affect enzymatic reaction, another factor kita kena keep constant, okay? Ha, so dalam kes ni, kita kena keep constant untuk pH, temperature dan juga substrate concentration. Okay, uh, untuk graph ni dia sama saja dengan substrate concentration punya graph, okay? So tak ada beza, cuma kita tukar point dia lah, vice versa. So kita tengok dekat sini. Reaction rate ataupun rate of reaction increases with increases in enzyme concentration. Okay, let's say kita letak value kat sini ada 10 enzyme, 20, 30, 40 dan seterusnya lah. So, katakanlah kita increase enzyme concentration dekat sini, katakanlah 10 and then kita keep the substrate concentration constant. Uh, let's say lah substrate concentration kita constant dia ada 30 total substrate kita. Okay. Uh, so apa yang berlaku? Uh, masa kita punya enzyme concentration ada 10. Uh, so akan ada 10 substrate yang akan bind pada kita punya enzyme. Okay. Uh, so masih ada 20 lagi substrate yang boleh bind pada another enzyme. So, kalau kita tulis dekat point ni, so kita punya substrate ada 10 yang akan bind dengan kita punya enzyme ada 10 jugalah dekat point ni, okay. And then kita increase lagi enzyme concentration sampai 20. So, enzyme kita ada 20. So, waktu ni substrate kita still ada lagi lah sebab substrate kita ada 30 in total, okay. Kita nampak rate of reaction ni sentiasa meningkat lagi lah pada waktu ni, okay. Sebab apa dia kata more enzyme provide active site to form enzyme substrate complex for reaction to occur. Uh, so, kita still ada available active site untuk substrate to bind pada enzyme. Okay? Uh, tapi dia kata further increases in enzyme concentration have no effect on the reaction because all enzyme are used to form ESC. Okay, sampailah kita pada enzyme concentration 30. Uh, so, kalau substrate kita tadi kita dah constantkan ada 30. Jadi, substrate dah bind pada active site of enzyme. So, enzyme kita pun ada 30. So, at this point, kita panggil sebagai point of saturation. Uh, di mana all active site of enzyme are fully occupied dengan substrate. Ataupun perkataan lainnya, all active sites of enzyme are fully saturated with substrate. Uh, so, saturated tu dia punya spelling macam ni lah, saturated. Okay. Uh, so, after that, selepas kita increase lagi enzyme concentration, let's say sampai 40, kita tengok rate of reaction dah tak meningkat. Dia jadi constant. Okay. Uh, so, kita increase lagi sampai 50 enzyme concentration, uh, kita punya rate of reaction tetap jadi constant. Uh, so, dekat sini jawapannya kenapa? Sebabnya kita dah tak ada free substrate untuk bind pada enzymes active site untuk form enzyme substrate complex. Jadi macam mana kita nak increasekan lagi rate of reaction? Jawapannya kita tambah jelas substrate concentration.